नमस्कार दोस्तों ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भर दे तो दोस्तों आज का हमारा विषय है हथेली पे जो तिल होते हैं उनमें बुद्ध पर्वत पे जो तिल पाया जाता है उसके बारे में बुद्ध पर्वत कहाँ पे होता है जो हमारी छोटी उंगली होती है जिसे हम कनिष्ठिका कहते हैं लिटिल फिंगर कहते हैं जब वो फिंगर पूरी ख़त्म होकर उसके नीचे का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है और जीवन रेखा से ऊपर तक का जितना भाग होता है दूसरी उंगली के शुरू होने से पहले तक का जो कि मैंने चित्र में ड्रॉ भी कर रखा है वो एरिया मरकरी माउंट बुद्ध पर्वत के रूप में जाना जाता है बुद्ध हमारी वाणी का कारक होता है बहुत सारे बच्चे जिनके बुद्ध पर्वत बहुत दबे होते हैं जिनकी कुंडलियों में बुद्ध बहुत ख़राब स्टेट में होता है और ख़ासकर दूसरा भाव बहुत पीड़ित होता है तो उनकी कुंडलियों में आप वाणी दोष उन बच्चों के जीवन में आप पाएंगे वाणी दोष कितनी बार हकलाना तुतलाना जैसी चीज़ें भी होती है वाणी दोष कभी कभी गलत ढंग से बोलना भी वाणी दोष कहलाता है तो जो बुद्ध पर्वत होता है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को हमारी बिजनेस एबिलिटी को भी बताता है हमारे अंदर कितनी चालाकी है कितनी डिप्लोमेसी है इस बात को भी बुद्ध पर्वत बताता है यदि आपका ये एरिया खूब अच्छा उभार लिए हुए हो इस पर अच्छे साइन जैसे स्क्वायर ट्रायंगल इत्यादि बने हुए हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है खासकर यह व्यक्ति को सुंदर भी बनाता है उसकी वाणी को भी अच्छा बनाता है और व्यापारिक मामलों में भी उसकी समझ को बढ़ाता है और व्यापार में भी विशेष उन्नति देता है लेकिन इसके विपरीत यदि इस पर कुछ खराब चिन्ह हो तो वो उस पर्वत की विशेषताओं को खराब कर देते हैं और खासकर ये यदि पर्वत दबा हुआ हो दबाने पे पिलपिला सा हो दब जाता हो अंदर की ओर और बहुत कम जगह लिए हुए हो साथ ही साथ उस पर तिल या क्रॉस जैसे खराब चिन्ह भी हों तो यह उस बकरी माउंट की विशेषताओं को कम कर देता है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप हैंड देखें तो उसमें जो भी आपका एक्टिव हैंड है मतलब जिस हाथ से आप काम करते हैं जिस हाथ से आप बोझ उठाते हैं जिससे आप लिखते हैं जिससे आप खाते हैं वो हाथ आपका एक्टिव हैंड होता है चाहे वो लेफ्ट हैंड हो और चाहे राइट हैंड हो और आपको चीज़ें कैसी मिल रही हैं या कैसी मिलेंगी ये चीज़ आपके राइट हैंड में शो होती है क्योंकि जो राइट हैंड मीन्स आपके एक्टिव हैंड में शो होती है और जो आपका पैसिव हैंड होता है वो ये बताता है कि आपको नेचर से क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिली हैं आप उनमें क्या क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एक्टिव हैंड हो उसमें सब चीज़ उतनी ही अच्छी हो और कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारा पैसिव हैंड होता है उनमें चीज़ें ख़राब होती हैं लेकिन चीज़ें दूसरे हैंड में अच्छी हो जाती है एक्टिव हैंड में और हम देखेंगे कि वो प्रडिक्शंस एक्टिव हैंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा करेक्ट बैठती हैं और जो चीज़ें सही हो गई एक्टिव हैंड में तो आपको उनका बेनिफिट मिलने लगता है तो यदि इस तरह का तिल का चिन्ह मरकरी माउंट में आपके राइट हैंड में या आपके एक्टिव हैंड में है क्योंकि ज़्यादातर लोग नाइन्टी परसेंट लोग राइट हैंड को यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने राइट हैंड बोला लेकिन आप इसे अपने एक्टिव हैंड मानिएगा तो जो आपका एक्टिव हैंड है यदि आपके उस पर्वत पे मरकरी माउंट पे आपको कोई काला मोल दिखाई देता है तो इसकी कुछ कमियां होती हैं पहला ये पूरे जीवन में एक बार आपका नाम जरूर खराब करता है खासकर फाइनेंशियल मैटर में अगर यह तिल बिल्कुल छोटी उंगली के नीचे खत्म होता है और खासकर विवाह रेखा यहीं पे यूनियन लाइन्स भी होती हैं यदि उस पर हो यह तो यह आपके रिलेशनशिप खासकर आपके लव अफेयर्स में विवाह में बाधाएं क्रिएट करता है इसके अलावा पेट की बात की जाए रोग की बात की जाए तो पाचन संबंधी समस्याएं इस तरह का तिल जातक को देता है यदि मरकरी माउंट पे और शिव चिन्ह ना हो मरकरी माउंट दबा हुआ हो कोई भी अच्छे साइन ना हो और दूसरी लाइनें भी सपोर्ट ना कर रही हो तो इस तरह का जो तिल होता है वो गंभीर वाणी दोष को पैदा करता है गंभीर वाणी दोष का यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी वाणी की वजह से अपने बोलने की वजह से आप अपना कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं या आपको अपने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है यदि अन्य रेखाएं भी बहुत खराब हैं इसके अलावा और रेखाएं भी खराब हैं 
तो इस तरह का जो तिल होता है कभी कभी मैं ये नहीं कह रही हंड्रेड परसेंट बट कभी कभी इस तरह का तिल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चालाक भी बना देता है कभी कभी ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार ही सही लेकिन एक बड़े आर्थिक लॉस का सामना भी उनको करना पड़ता है तो अगर आपके हाथ में इस तरह का तिल है तो उपरोक्त तो बताई बातों में से कुछ एक चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जरूरी नहीं कि हर चीज़ हर व्यक्ति के साथ हो हो सकता है एक या दो चीज़ आपके साथ अप्लाई हो सकती है यदि आपके हाथ में इस तरह का तिल है तो इसका एक उपाय हो सकता है कि एक तो आप सबसे पहले सावधानी पूर्वक काम करें अपनी वाणी पे हमेशा कंट्रोल रखें इसके अलावा आप माता दुर्गा की और गणेश जी की आराधना अवश्य करें क्योंकि बुद्ध ग्रह के लिए और खासकर राहु की शांति भी इस गणेश जी और माता दुर्गा की उपासना से आपके राहु के भी दोष का शमन होता है और बुद्ध पर्वत की भी जो क्वालिटी है उसमें इंक्रीजमेंट आपको दिखेगा एक उपाय और करें कि कृपया करके अगर आप हो सके तो अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास ना करें तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी जानकारी पसंद आई होगी ऐसे रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार